پندرہ سو عیسوی میں بابر کے مرنے کے بعد ہمایوں تخت نشین ہوا ہمایوں نے باپ کی وسیعت کے مطابق تخت پر بیٹھتے ہی سارے ملک کو اپنے بھائیوں اور قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا ہمایوں نے تخت پر بیٹھتے ہی کابل اور کندھار اپنے بھائی مرزا کامران کو دے دیا اور سنبل کے علاقے کی حکومت اپنے دوسرے بھائی مرزا عسکری کو دے دی اور میوات کے تمام علاقے اپنے تیسرے بھائی مرزا ہندال کو دے دیے حکومت کی اس تقسیم کے بعد بابر کی وسیع حکومت کا ایک بڑا حصہ ہمایوں کے قبضے سے نکل گیا اور ہمایوں کے پاس ایک چھوٹے سے علاقے کی حکومت رہ گئی ہمایوں کی ان نوازشوں اور وسیع نظری کے باوجود ہمایوں کا بھائی مرزا کامران جس کے دل میں مدت سے ہندوستان پر بادشاہی کرنے کا جذبہ پرورش پا رہا تھا اس نے پنجاب پر حملہ کر کے پنجاب کو بھی اپنے قبضے میں کر لیا ہمایوں نے مرزا کامران کو سزا دینے کے بجائے پنجاب کے علاوہ کئی اور علاقے اس کو عطا کر دیے یہ ہمایوں کی سب سے بڑی سیاسی غلطی تھی جس کی سزا اس کو بعد میں بھگتنا بھی پڑی مغلیہ سلطنت کو اپنے بھائیوں میں تقسیم کرنے کے بعد ہمایوں جدید فتوحات کی جانب متوجہ ہوا اس نے پندرہ سو اکتیس عیسوی میں کالنجر کے قلعے کا محاصرہ کر لیا حاکم کالنجر نے محاصرے سے تنگ آ کر اطاعت قبول کر لی اسی زمانے میں ہمایوں کو یہ خبر ملی کہ محمود لودی نے افغانوں کو اپنے ساتھ ملا کر جونپور پر قبضہ کر لیا ہے ہمایوں کالنجر کے راجا سے صلح کرنے کے بعد جونپور کی طرف بڑھا اور افغانوں پر حملہ کر کے ان کو شکست دی اور جونپور پر پھر قبضہ کر لیا جونپور پر قبضہ کرنے کے بعد ہمایوں قلعہ چنار کی طرف متوجہ ہوا جو شیر شاہ سوری کے قبضے میں تھا ہمایوں نے شیر شاہ سے مطالبہ کیا کہ قلعہ فوراً اس کے حوالے کر دیا جائے لیکن شیر شاہ سوری نے انکار کر دیا شیر شاہ سوری کے انکار کرنے کے بعد ہمایوں کی فوجوں نے قلعہ چنار پر چڑھائی کر دی مگر اس شرط پر صلح ہو گئی کہ شیر شاہ سوری اطاعت قبول کر لے گا لیکن قلعہ اسی کے پاس رہے گا اور شیر شاہ سوری کا بیٹا کتب خان ہمیشہ بادشاہ کی خدمت میں رہے گا اس مہم سے فارغ ہونے کے بعد ہمایوں آگے بڑھ کر بہار اور بنگال میں افغانوں کا مکمل خاتمہ کر دینا چاہتا تھا لیکن اسی دوران اس کو خبر ملی کہ محمد زمان مرزا سلطان مرزا اور رفیع مرزا نے بھوجپور میں بغاوت برپا کر دی ہے ہمایوں نے ایک لشکر بھیج کر ان کی سرکوبی کی اور سلطان مرزا اور رفیع مرزا کی آنکھیں نکلوا کر ان کو اندھا کر دیا اور محمد زمان مرزا کو بیانہ کے قلعے میں قید کروا دیا مگر زمان مرزا کسی طرح قید سے نکل کر گجرات کے بادشاہ بہادر شاہ کے پاس چلا گیا ہمایوں کو یہ معلوم تھا کہ گجرات میں مغلوں کے خلاف زبردست جنگی تیاریاں ہو رہی ہیں لیکن وہ گجرات سے پہلے بنگال اور بہار کے پٹھانوں کی سرکوبی کرنا چاہتا تھا چنانچہ ہمایوں بنگال اور بہار کی تسخیر کے لیے روانہ ہو گیا لیکن ابھی وہ کالپی میں ہی تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ گجرات کے بادشاہ بہادر شاہ نے حملہ کر کے چتوڑ گڑھ کا محاصرہ کر لیا ہے اور ساتھ ہی ہمایوں کو یہ خبر ملی کہ محمد زمان مرزا بھی بہادر شاہ کے ساتھ مل گیا ہے اس اطلاع کے ملتے ہی ہمایوں نے بنگال کے بعد بہار کی مہم کو بھی ملتوی کر دیا اور گجرات پر حملے کی غرض سے آگرہ واپس آ گیا آگرہ واپس آنے کے بعد سب سے پہلے تو ہمایوں نے بہادر شاہ والی گجرات سے مطالبہ کیا کہ زمان مرزا جو ہماری حکومت کا باغی ہے یا تو اسے ہمارے حوالے کر دیا جائے یا اس کو اپنی حکومت سے نکال دیا جائے لیکن بہادر شاہ جو مغلیہ حکومت کو فتح کرنے کا ارادہ رکھتا تھا وہ ہمایوں سے کسی طرح بھی دبنے والا نہیں تھا لہذا اس نے زمان مرزا کے معاملے میں ہمایوں کو کورا جواب دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں حکومتوں میں کشیدگی اور زیادہ بڑھ گئی اور دونوں طرف جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئیں بہادر شاہ کسی طرح بھی ہمایوں کے مقابلے میں کمزور نہیں تھا اس نے رفتہ رفتہ گجرات کی حکومت کو بہت زیادہ وسیع اور مضبوط بنا لیا تھا بہادر شاہ نے مالوا کی سلطنت پر بھی قبضہ کر لیا تھا اس کے علاوہ لودی خاندان کے وہ تمام شہزادے اور عمارہ بھی اس کے ساتھ مل گئے تھے جو بابر سے شکست کھانے کے بعد مغلیہ حکومت سے انتقام لینا چاہتے تھے اس پر مزید یہ کہ بہادر شاہ کے پاس ایک بہت بڑا توپ خانہ تھا اس توپ خانے کو کستن تنیا کے ایک عثمانی ترک رومی خان نے مرتب کیا تھا 
और इसमें 300 तुर्की और 80 पुर्तगेजी और फ्रांसीसी गोला अंदाज मुलाजम थे बहादुर शाह को यह लगता था कि इस तोप खाने के जरिए वो दुनिया की बड़ी से बड़ी हुकूमत को फतह कर सकता है गरज ये कि बहादुर शाह के हौसले बेहद बड़े हुए थे और यह हकीकत भी है कि वो किसी तरह भी दौलत और ताकत में हमायूं से कम नहीं था बहादुर शाह ने हमायूं से जंग शुरू करने से पहले यह जंगी चाल चली कि अपनी फौज को तीन हिस्सों में तकसीम कर दिया एक हिस्सा तो उसने हमायूं से जंग करने के लिए महफूज रखा और फौज के दूसरे हिस्से को अलाउद्दीन के हवाले किया और कालिंजर पर हमले के लिए भेज दिया और फौज के तीसरे हिस्से को बुरहानमल्क की सरकर्दगी में पंजाब पर हमले के लिए भेज दिया बहादुर शाह ने यह तरीकाकार इसलिए इख्तियार किया था कि एक ही वक्त में कई मोर्चों पर जंग छिड़ जाने से हमायूं बुखला जाएगा लेकिन बहादुर शाह की बदकिस्मती के फौज की तकसीम इसके लिए बजाय मुफीद होने के कमजोरी का सबब बन गई बहादुर शाह इन अहम तैयारियों के बाद हकूमत मुगलिया को फतह करने के लिए खुद दहली की जानब आगे बढ़ा इधर तातार खान ने बयाना पर हमला करके बयाना को भी फतह कर लिया हमायूं ने जब ये हालात देखे तो उसने भी मिर्जा अस्करी मिर्जा हिंदाल और नासर मिर्जा को 18,000 सिपा देकर बहादुर शाह की इस फौज के मुकाबले के लिए भेजा जो दिल्ली की जानब आगे बढ़ रही थी हमायूं ये जानता था कि अगर दिल्ली पर हमला करने वाली असल फौज को शिकस्त दे दी गई तो बाकी दो फौजें खुद ब खुद मुंतशिर हो जाएंगी जब हमायूं और बहादुर शाह के लश्कर आमने सामने हुए तो बहादुर शाह के सिपाहियों पर मुगल फौज का कुछ ऐसा रोब तारी हुआ कि वो बगैर लड़े ही भागना शुरू हो गए लिहाजा मुगलों ने आगे बढ़कर बयाना और उसके आसपास के इलाकों पर कब्जा कर लिया बहादुर शाह की वो फौजें जो पंजाब और कालिंजर पर हमले के लिए भेजी गई थीं वो भी मुंतशिर हो गईं लेकिन बहादुर शाह चतौड़गढ़ का मुहासरा किए हुए था मुगल फौज के पहुंचने से पहले ही बहादुर शाह ने चतौड़गढ़ को फतह कर लिया लेकिन इसे फौरन ही मुगल फौज से लड़ने के लिए तैयारियां करनी पड़ी क्योंकि मुगल फौज मालवा में दाखिल हो चुकी थी बहादुर शाह ने इस मर्तबा अपने तोप खाने के अफसर रूमी खान के मशवरे से यह तय किया कि मुगल फौज का मुकाबला शमशीर जन और तीर अंदाज सिपाहियों से करने के बजाय सिर्फ तोप खाने से किया जाए और गोलाबारी से मुगल फौज के परहच्चे उड़ा दिए जाएं। लेकिन बहादुर शाह की बदकिस्मती कि जब मुकाबला शुरू हुआ तो यह सारा तोपखाना बेकार साबित हुआ गरज यह कि इस मरतबा भी बहादुर शाह को शिकस्त खानी पड़ी और उसको मांडू की तरफ भागना पड़ा हमायूं का लश्कर बहादुर शाह का ताकुब करते हुए मांडू पहुंच गया तो बहादुर शाह वहां से भाग कर चंपानेर की तरफ फरार हो गया बहादुर शाह के तोप खाने का अफसर रूमी खान भी फरार होकर हमायूं के पास चला आया और हमायूं की मलाजमत इख्तियार कर ली मुगल फौज फतेह और कामरानी के साथ मांडू से गुजरात की तरफ रवाना हुई तो बहादुर शाह चंपानेर में आग लगाने के बाद कंभात की तरफ भाग गया चंपानेर पर कब्जा करने के बाद भी मुगलों ने बहादुर शाह का ताकुब जारी रखा यहां तक कि बहादुर शाह को कंभात से भी भागना पड़ा गरज ये कि बहादुर शाह की इस शिकस्त और फरार के बाद मांडू और गुजरात पर मुगलों का कब्जा हो गया गुजरात की मुहिम से फारग होने के बाद हमायूं को चाहिए था कि वो सीधा दारुल सल्तनत जाता क्योंकि इसके वहां ना होने की वजह से नए नए फितने खड़े होना शुरू हो गए थे लेकिन हमायूं कंभात से लौटने के बाद किला चंपानीर में ठहर गया और यहां इतफाक से इस किले से बहादुर शाह का एक बहुत बड़ा हजाना हमायूं के हाथ लग गया ये हजाना हमायूं के हाथ लगने के बाद हमायूं और उसके साथी ऐश प्रस्ती में ऐसे मदहोश हुए कि ना तो उनको दारुल सल्तनत की खबर रही और ना ही उन्होंने गुजरात के इंतजाम की तरफ तोज्जा दी जिसे उन्होंने बड़ी मुश्किल और दुशारी के साथ बहादुर शाह जैसे मजबूत बादशाह से छीना था बहादुर शाह ने मुगलों की यह लापरवाही और बद इंतजामी देखी तो उसने अमादुल मुल्क को गुजरात की तहसील वसूल करने के लिए मुकर किया और इसे इख्तियार दिया कि वो जिस तरह चाहे गुजरात का इंतजाम करे चनाचे अमादुल मुल्क जब अहमदाबाद की तरफ रवाना हुआ तो उसने रास्ते में लोगों को इन अमाद से नवाजना शुरू कर दिया अपने खास आदमियों को उसने जागीरें देना शुरू कर दी 
और अपनी इस फयाजी और दरिया दिली से उसने गुजरात के बशिंदों को फिर बहादुर शाह का अताद शार बना लिया अमादुल मुल्क ने मुख्तसर सी मुद्दत में किस कदर हर दिल अजीजी हासिल कर ली इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब वो अहमदाबाद पहुँचा तो इसके पास सूरत और काठियावाड़ के ज़मींदारों के अलावा तीस हज़ार फौज जमा हो गई थी मजीद ये कि जोनागढ़ का हाकम मुजाहिद हान भी दस हज़ार की फौज के साथ अमादुल मुल्क से आन मिला था हमायों को जब मालूम हुआ कि वो तो ऐश प्रस्ती में मुबतला है और गुजरात हाथ से निकला जा रहा है तो वो लश्कर लेकर अहमदाबाद आया और अमादुल मुल्क भी मुकाबले पर सफ आरा हो गया इस जंग में पहले तो मुगलों को शिकस्त हुई लेकिन मुगलों ने संभल कर जब दोबारा हमला किया तो अमादुल मुल्क के पचास हजार के लश्कर में हलचल बरपा हो गई अमादुल मुल्क फरार हो गया और गुजरातियों को शिकस्त हुई इसके बाद हमायू ने गुजरात को अपने भाई मिर्जा अस्करी और चंद दूसरे उमराए सल्तनत की निगरानी में दे दिया और खुद मालवा की जान रवाना हो गया ताकि मालवा में बैठकर वो बागियों की सरकोबी भी करे और गुजरात से भी करीब रहे हमायों के दारुल सल्तनत से दूर रहने का नतीजा ये हुआ कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जा बजा बगावतें खड़ी हो गईं बिहार में अफगानों ने बुरी तरह फितना बरपा कर दिया मोहम्मद सुल्तान मिर्जा ने अपने बेटे अलव खान और शाह मिर्जा की मदद से कन्नौज से लेकर जौनपुर तक का इलाका फतह कर लिया और साथ ही अपने नाम का खुतबा भी जारी कर दिया आगरा के सूबे और जमुना के किनारे के अजला में भी सरकशी के इसार पैदा होने लगे सिकंदर खान और मल्लू खान ने मालवा में बगावत बरपा कर दी और उज्जैन के हाकम को कत्ल कर दिया इन शोरशों और बगावतों की इतला पाने के बाद जब हमायूं 1535 सौ पैंतीस ईस्वी में गुजरात से मालवा पहुंचा तो यहाँ के फितना परवर इस तरह कोनू में छुप गए जैसे कभी उन्होंने बगावत की ही नहीं थी इन बगावतों के दबने के बाद हमायूं बड़ी हद तक मुतमिन हो गया हमायूं एक जंगजू होने के साथ साथ अयश प्रस्त भी था वो जहाँ भी कोई फतह हासिल करता वहाँ ही ऐशो इशरत की महफिलें सरगरम कर देता इसी तरह मालवा में फतह हासिल करने के बाद उसने ऐशो इशरत की महफिलें सरगरम कर दी हालांकि हमायूं को चाहिए था कि वो मालवा की बगावत को फ़रो करने के बाद वक़्त ज़ाया किए बगैर आगरा पहुँच जाता ताकि इसके आगरा में मौजूद ना होने की वजह से जो फितने जोर पकड़े जा रहे थे वो दब जाते गुजरात जिसे मुगल फौज ने बड़ी दुशारी के साथ फतह किया था वहाँ हमायूं के निकलते ही बगावतें बरपा होना शुरू हो गईं इन बगावतों के दो इसबाब थे पहला सबब तो ये था कि गुजराती जो कई बरसों से गुजरात के बादशाहों के जेर असर आ रहे थे उनको कुदरती तौर पर मुगलों से नफरत और गुजराती बादशाहों से मोहब्बत थी दूसरा सबब यह था कि हमायूं ने वहां जो निज़ाम हकूमत कायम किया था वो चुस्त ना था इन इसबाब की बिना पर सारे गुजरात में आम बगावतें फैल गईं बहादुर शाह वाली गुजरात ने पुर्तगेजियों को भी अपने साथ मिला लिया इधर गुजरात के बादशाहों के पुराने उमारा ने अपने इलाके मुगलों से वापस लेना शुरू कर दिए नौसारी का किला सूरत का शहर बड़ोच की बंदरगाह गरज ये कि एक एक करके तमाम मकाम मुगलों के हाथ से निकल गए गुजरात के मुगलों के हाथ से निकलने का एक फौरी सबब ये हुआ कि मिर्जा अस्करी ने शराब के नशे में मुगल फौज के अफसर गजनफर को कैद करने का हुक्म दे दिया ये अफसर भागकर बहादुर शाह से जा मिला चनाचे इस घर के बेदी ने अहमदाबाद पर भी बहादुर शाह का कब्जा करवा दिया मिर्जा अस्करी 1536 सौ ईस्वी में शिकस्त खाकर गुजरात से ऐसा भागा कि फौज को सामान समेटने की भी मोहलत ना मिली गरज ये कि मिर्जा अस्करी के उमराए सल्तनत और बची कुची फौज के साथ भागकर चंपानेर में जमा हो गए और सारा मुल्क बहादुर शाह के कब्जे में दोबारा आ गया चंपानेर में आने के बाद मिर्जा अस्करी ने मुगल हाकम तरदी बेग पर जबर करना शुरू किया कि वो अपना सारा ख़जाना निकाल कर इसको दे दे इसके अलावा ये राय करार पाई कि मिर्जा अस्करी अपनी बादशाहत का ऐलान कर दे और आगरा के तख्त पर जाकर कब्जा जमा ले तरदी बेग ने जब ये रंग देखा तो वो भी मिर्जा अस्करी का मुखालफ हो गया गरज ये कि बहादुर शाह ने हमला करके 
चंपानेर पर भी कब्जा जमा लिया तरदी बेग बगैर लड़े मालोजर लेकर चंपानेर से निकल गया और हमायूं के पास मांडू पहुंच गया और वहां पहुंचकर हमायूं को मिर्जा अस्करी के नापाक इरादों से मुतला किया हमायूं को यह अंदेशा हुआ कि कहीं मिर्जा अस्करी उससे पहले पहुंचकर आगरा में अपनी बादशाह का ऐलान ना कर दे चनाचे हमायूं ने भी आगरा की तरफ पेश कदमी शुरू कर दी इतफाक से चित्तौड़गढ़ के आसपास मिर्जा अस्करी और हमायूं के लश्कर आमने सामने हो गए हमायूं को देखते ही मिर्जा अस्करी की बादशाह बनने की ख्वाहिश दम तोड़ गई हमायूं ने भी अपने भाई से इस बारे में कोई बाज पुरस नहीं की और उससे सुलह कर ली और इसके बाद दोनों भाई आगरा की तरफ रवाना हो गए हमायूं के गुजरात से निकलने के बाद जो कुछ गुजरात में हुआ था वही सूरत हाल मालवा में भी पेश आई जब तक हमायूं मालवा में रहा बागी मुंह छुपाकर कोने में बैठे रहे लेकिन जब उनको पता चला कि हमायूं आगरा के लिए रवाना हो गया है तो सारे मालवा में बगावतें खड़ी हो गईं। भोपाल राय ने फौरन मंडू के खाली किले पर कब्जा जमा लिया मल्लू खान और मीरा मोहम्मद फारूकी मालवा के अक्सर इलाकों पर काबज हो गए गरज ये कि 1536 सौ ईस्वी में बहादुर शाह को गुजरात के बाद मालवा भी मिल गया और ये दोनों सूबे जिनको हमायूं ने बड़ी जान फशानी से फतह किया था ये दोबारा मुगलों के हाथ से निकलकर बहादुर शाह के कब्जे में चले गए मालवा से आगरा वापस आने के बाद जब हमायूं को ये मालूम हुआ कि गुजरात के बाद मालवा भी बहादुर शाह के कब्जे में चला गया है तो इसका दिल टूट गया इसके अलावा उसने हकूमत की अंदरूनी हालत देखी तो वो और भी ज्यादा मायूस हो गया उमराय सल्तनत जो इसकी खैर ख्वाही का दम भरते थे इनकी वफाशारी मुतजल हो चुकी थी मिर्जा हिंदार जिसको उसने अपना जानशीन बनाकर आगरा में छोड़ा था वो भी आगरा और इसके गिरदो नवा की बगावतों को दबाने में कामयाब ना हो सका था सुल्तान मिर्जा और इसके बेटे को कन्नौज और जौनपुर से तो मिर्जा हिंदाल ने निकाल दिया था लेकिन वो बिहार में पहुंच जाने के बाद वहां शोरशें बरपा कर रहे थे इसके अलावा पठानों ने अलहदा एक तूफान बरपा कर रखा था मुगल हकूमत छोटी छोटी खुद मुख्तार रियासतों में तकसीम हो रही थी हर जगह लाकानूनी और बदनजमी का दौर दौरा था जिन इलाकों को हमायूं ने बड़ी मेहनत के साथ फतह किया था वो एक एक करके सब के सब उसके हाथ से निकले जा रहे थे इन हालातों वाकयात का हमायूं के दिलो दिमाग पर ऐसा असर हुआ कि उसने सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली मुल्क की बदनजमी और बद इंतजामी के मामलात में उसने सोचना और गौर करना ही छोड़ दिया उसका बस एक ही मशगला था कि वो अफीम खाता और महल के अंदर मस्त पड़ा रहता यहां तक कि उसने दरबार लगाना ही छोड़ दिया हमायों की इस लापरवाही का शेर शाह सूरी ने भरपूर फायदा उठाया शेर शाह सूरी ने अपनी ताकत इतनी बढ़ा ली कि एक दिन वो आया कि उसने हमायूं को शिकस्त देकर हिंदुस्तान से बाहर कर दिया